জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কের পরবর্তী তারিখ 25 ও 26 ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার বক্সিবাজারে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে মামলার জন্য আসামি পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করা হয় এদিকে প্রিজন ভ্যানে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিনকে জামিন এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকনকে হয়রানি না করার निर्देश दिए चंन हाई कोर्ट कोलम मुश्किल दे रिपोर्ट देखों दुर्नीति मामले हजीरा दी थे चौथी शपथ है टाना तृतीय दिन में मोतो ब्रिहस्पति बार बॉक्सी बाजारे अस्थाई विशेष जांच अदालते उपस्थित हों बीन पिचार पर्सन बेगम खालदा जिया एदिनो जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामला आशामी जाओल हक मुन्नर पक्के जो कि तौर के अंकुशने आईएनजीबी अमीनुल যে এই মামলাটি ভিত্তিহীন এই মামলা করার এক্তিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশনের ছিল না এবং প্রসিকিউশনের যে অভিযোগ যেটা ওনারা প্রথম দিন বলেছিলেন এটা ভিত্তিহীন এবং এই মামলায় আসামিরা বেকসুর খালাস পাবে তবে এই ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন দুদকের আইএনজিবি সাংবাদিকদের তিনি বলেন যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে আইন চ্যালেঞ্জ করেছেন বিধি চ্যালেঞ্জ করেছেন উপবিধি চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং সবকিছু চ্যালেঞ্জ করার পরেই উচ্চতর আদালত আপিল বিভাগ বলে দিয়েছেন এই মামলার কার্যক্রম অত্র আদালতে চলবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মামলার চার্জ হয়েছে এদিকে এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে এই মামলায় যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে লম্বা সময় দিয়ে 25 ও 26 ফেব্রুয়ারি পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন আদালত অন্যদিকে খালেদা জিয়া আদালত থেকে ফেরার পথে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় পুলিশের প্রিজন ভ্যানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা তিন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিন এবং আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামালকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট এছাড়া এসব মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গোলাম মোরশেদ বৈশাখী সংবাদ ঢাকা